¿Por qué los evangélicos no creemos en la Virgen de Guadalupe? Escuche usted lo que respondió el toro cuando un niño le hizo esta pregunta. ¿Por qué los evangélicos no creen en la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué no creen en la Virgen de Guadalupe? Porque a ellos les enseñaron que la Virgen María para nosotros los católicos era otro Dios. Entonces ellos calumnian a los católicos y dice hay un solo Dios. María, los católicos dicen que es otro Dios y eso lo prohíbe la Biblia. Entonces le enseñaron mal. Es una mentira, porque para nosotros los católicos, María no es otro Dios. Para nosotros los católicos solamente hay un Dios. María solamente es aquella mujer que es santa porque llevó en su vientre al Hijo de Dios. Y es un modelo y es un ejemplo para nosotros. Porque los engañaron diciéndole que María era otro Dios, por eso ellos no aceptan a la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué los cristianos no le oramos a la Virgen? Porque María no puede escuchar nuestras oraciones. Eso solamente es un poder de Dios y es la omnipresencia. Quiere decir que Él puede escuchar cualquier oración de cualquier parte del universo, y solo Él tiene ese poder. Pero María es la madre de Dios, porque si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, esto la convierte en la madre de Dios. No, María no es la madre de Dios, ya que Jesús ya existía desde antes de la creación, el verbo hecho carne. Pero era necesario un vientre humano para que Él naciera como hombre, y se pudiera hacer el sacrificio. Todo aquel que hace la voluntad de su padre, este es su hermano, su hermana y su madre. Pero María es mediadora entre Dios y nosotros. No, ella no es mediadora entre Dios y nosotros. El único mediador es Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Así que los cristianos sí creemos en María, nosotros sí queremos a María y admiramos la mujer que fue. Fue el instrumento perfecto. Fue el instrumento para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la tomamos como referencia y como ejemplo para llevar una vida en santidad. Así como cualquier apóstol, toda la gloria se la damos a nuestro Señor Jesucristo. Una señora fue al médico y después de hacerse unos exámenes, el doctor le dijo, usted es evangélica, ¿verdad?, ella le respondió, sí, doctor, yo soy de Jesús. El médico le dijo, me agradan los cristianos, solo hay un problema. Ellos hablan mucho de Jesús y poco de María. Por unos segundos hubo silencio. Pero de repente, la señora cristiana le dijo, doctor, si yo llegase a su consultorio y su secretaria me dijese que usted no está, pero está su madre, ¿cree que yo debería ser atendida por ella? Claro que no, respondió el doctor. Quien se graduó de medicina fui yo, no ella. Entonces la mujer le terminó diciendo, por eso doctor, quien murió en la cruz por mí fue Jesús, no María. Mi amigo querido, esta hermosa reflexión que alguna vez escuché nos recuerda la verdad bíblica de que solo podemos ser salvos a través de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. María, José, Lázaro y Pedro fueron buenas personas, usados por Dios en distintas labores, claro que sí, pero ninguno de ellos puede salvarnos, ni siquiera pueden interceder por nosotros en el cielo, ni conceder los milagros. Ellos murieron, su cuerpo fue sepultado y su alma está gozándose con el Señor, pero ellos no están trabajando, ellos están disfrutando. El único que sirve como canal para llegar al Padre es Jesús, el único a través del cual podemos orar es Jesús. El único que intercede por nosotros es Jesús. No es María, ni es ningún santo. Ellos nada pueden hacer por ti. El único que puede perdonar pecados es Jesucristo. También es el único que intercede por ti a Dios Padre todos los días. Es el único mediante el cual tú puedes orar. Amigo querido, busca a Dios a través de la fe en la persona de Cristo únicamente. El que pagó el precio por tus pecados no fue María. Fue Jesús. Ella fue una mujer pecadora como nosotros. También necesitó un salvador que fue Jesucristo mismo. Así que ella ya está en el cielo gozándose con Dios. Pero, sin embargo, ella no es el canal, no es el medium. Ella no es la manera para llegar a Dios. Hay un solo camino. Un solo camino para llegar al Padre. Se llama 
Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver.